大家好，我是海娟，今天做一个香酥小油条，不用泡打粉，不用蓬松剂，特别的健康又简单。看看我是怎么制作的吧。首先，盆中放入二百五十克的高级面粉，三克的酵母，三克的盐，二十克的食用油，用一百三十克纯牛奶，边倒边搅拌。加入一颗鸡蛋，再次搅拌均匀，搅拌至这样湿一点的面絮状，下手揉成团。揉成面团后，移到案板上，像搓衣服一样去搓揉它，反复搓揉七到八遍。揉成一个柔软光滑的面团，盖上盖子，醒面十分钟。案板上抹油，拿出醒好的面团，直接擀成长条状。擀成长条状，表面也给它刷上一层油。盖上一个保鲜袋，自然醒面一个小时。经过一个小时的醒发，面饼已经明显变大。这时候我们再次摁压，抻长，轻轻擀开。擀成厚度大概在零点五厘米就可以了。这时候，我们用刀切成宽条。全部切好以后，面条的中间稍微沾一点清水，这样会更好的粘合在一起。然后，两条面片叠加在一起。然后用一根筷子在中间按压一下，锅中放油，油锅中放入一块面。面团快速飘起，这样油温就达到了。放入油条，先中间放，再撒手两边。这时候不要翻面，等到底边变色，我们再给它翻面。看见底边泛黄，我们给它翻个面。炸至两面金黄就可以出锅了。捞出控油，看一下油条就做好了。这样做的香酥油条，不用泡打粉，不用蓬松剂，照样好吃。看一下里面，组织也特别的丰富。喜欢的朋友们赶快试试吧，我们明天见。大家好，我是海娟，今天分享一款我家孩子特别喜欢吃的单饼，卷点肉，卷点菜都特别的好吃。看一下这个单饼，这个薄度够不够？如果您也喜欢吃，可以跟着我一起做起来哟。盆中放入五克盐，加入三百二十克的开水，搅拌一下，让盐完全融化。然后分少量多次的加入普通面粉五百克，边倒边搅拌，搅匀以后揉成面团揉成一个中度偏软的面团
，面团的表面我们淋一些油，放在保鲜袋里醒面十分钟。十分钟过后，我们再把面揉一次，揉至面团更加细腻均匀。揉好以后，同样放在保鲜袋中，二次醒面二十分钟。醒面的时间里，我们准备一把韭菜切碎。切好的韭菜放入大碗中，切好的韭菜中放入一点料油，搅拌均匀，防止韭菜出水。搅匀以后，放入炒好的鸡蛋碎，放一点胡椒粉，加入一些盐，再次搅拌均匀。孩子爱吃土豆丝，我再来拌个土豆丝的。焯好的土豆丝放入大碗中，加入香菜，倒入料油，放入盐，来一点点味精，搅拌均匀备用。取出醒制好的面团，醒好的面团我们不用再搓揉了，整理一下，切成长条状。案板上撒一些面粉，把每一条面我们都给它搓成长条状，下成大小均等的面剂，一个面剂大约五十克左右，把每一个面剂都团均匀，整理成小圆球。整理好的面剂撒成一些干粉，然后把它们全部压扁。压好的面剂子，我们用擀面杖擀开，擀得薄一些，擀成碗口的大小。所有的面剂擀至大小一致，全部做好。擀好的小圆饼，表面抹成一层薄油酥，四个为一组，依次重叠在上边。这个吸油酥可以薄薄的抹成一层，但是一定要刷匀，边缘处我们也要刷到位。第三张我们也给它摞起来，再次刷油酥。最后一张扣过来，整理一下，放在保鲜膜底下醒面五分钟，把剩下的全部做好。拿出一摞醒好的饼皮，用擀面杖从中间的部位上推。下拉，左推，右拉，然后给它翻一个面这样擀饼出来更加的均匀。然后根据自己家锅的大小，把饼擀薄擀大。饼铛提前预热，不用刷油，放入擀好的饼皮，整理一下，感觉哪里不匀，我们就给它摁一摁。大约烙制一分钟左右，看到饼的表面微微鼓起变色，我们给它翻面。翻面之后，看一下边缘已经翘起来了。我们揭去第一张，第二张，再给它翻一个面。再次揭开，两张一起出锅。烙好的单饼放在案板上，放上调好的馅料。顶端的我们给它对折过来，收紧，卷成一圈两边的给它往回收，再往上卷。这样就可以了。放上土豆丝，同样的卷法，卷成一圈往回折叠
，再卷着过来。饼铛里放一些油，油热后放入卷好的菜卷。煎至菜卷的底部上色，我们给它翻一个面煎至菜卷的另一边也变成这样的金黄色，我们给它翻面漂亮。两面金黄即可出锅，菜卷就完美出锅了。切开一个，咱们看一下里面，表皮是这种酥脆的，内里咸香好吃。喜欢吃肉的朋友们可以加一点肉，卷菜卷肉都好吃。再来个土豆丝的，哪一个更有食欲呢？朋友们下面留言，喜欢吃的别忘了给海娟点个关注哟，有时间试做吧。谢谢您对海娟的支持，我们下期见，拜拜。大家好，我是海娟，今天分享一个烫面饼的做法，烫面饼的口感。首先是它凉了也不会硬，再一个就是有一丝丝的甜味儿。如果您喜欢，就跟着海娟一起做起来吧。盆中放入五百克面粉，用热水烫面，颠倒边搅拌，搅拌至这样的面絮状，下手揉成团儿。揉成一个中度软硬的面团，盖上盖子，醒面半个小时。案板上撒少许的面粉，取出醒好的面团，对面团醒的特别软，直接搓成长条状，然后切成大小均等的面剂，然后把每个小面剂。直接搓成圆形，不用过多的搓揉，这样就可以了。搓揉好的面剂呢，我们可以用一个保鲜膜盖住，防止它干。拿过一个面剂，直接擀开，擀成圆形、方形都可以，只要擀薄、擀大就可以，尽量的擀薄一些。表面刷一层薄油，涂抹均匀。喜欢吃葱花口味的可以放葱花，放点盐，因为这烫面自带甜味所以我就没放盐。然后从上边往中间折叠，再从下面往中间折叠，再把它们对折到一起，拽住两边，轻轻拉长，摔打。然后两只手掐住两头，往中间卷，把油封在里面，再重叠起来。这个头的地方按压回去，这个目的也是为了封住油。做好的面剂直接按扁，擀成小饼状。饼不用擀特别薄，擀成这样。厚度大约为零点五厘米的小饼状即可。电饼铛要提前预热，放入底油，锅热以后放入饼皮。烙饼的锅一定要热，如果锅不热会把饼烙硬。盖上盖子，烙制一分钟。时间到，看一下饼的表面已鼓起，刷少许的油
，然后给它翻面。烙制底部也变成金黄色，再次给它翻面，再烙二十秒，烙制两边都成这样的金黄色，看一下即可出锅。出锅以后做一个动作，稍微给它搓一下，把层次给它搓出来，这样就可以了。层次全部出来了，烫面烙出的小油饼特别的好吃，看一下，两面金黄色，特别的诱人，层层叠叠，层次丰富，吃起来有微微的香甜。如果你喜欢，就动手做起来吧。我是海娟美食，我们明天见。大家好，我是海娟，快过年了，今天就分享一道家家餐桌上都必不可少的猪皮冻，操作特别的简单又省事跟着我一起做起来吧！刚刚在超市买了一大张的肉皮，首先我们将这肉皮放在清水里清洗干净，把洗干净的猪皮放入冷水锅中煮一下，这样煮制以后，这里面这个油脂比较容易刮干净。把水烧开后，盖上盖子，再煮十五分钟，把肉皮捞出来。放在清水盆里，用流动的水多清洗几遍，取出清洗好的肉皮，先把背面的猪毛给它清理一下。最好的办法就是利用这个小夹子，因为肉皮已经煮软了，所以说特别好清理。然后用刀子刮一刮背面，去除多余的杂质。然后把肉皮卷起来，把它分成均等的酸段，这样好清理。把肉皮摊平，去除多余的肥油，把油脂充分的剔除掉，然后切成小条。切好的肉皮放入大盆中，放入一小勺盐，再放入一些白醋，放入少许的水，充分的搓洗，这样能够更好的去除腥味，还有肉皮上的多余杂质。搓洗好的肉皮再次放到流动的清水下多冲洗几遍，锅中放入肉皮三倍的水。放入肉皮，先把水烧开，水开后去除一下浮沫，接着放调料，放入葱段、姜片、盐、鸡精、少许的料酒，最后放入酱油。注意啊，喜欢水晶色的这步就不用放酱油了。放入两颗八角，搅拌均匀，盖上盖子，改中小火慢炖一小时。肉皮冻就熬制好了，挑出多余的调料。准备一个方形容器，放入一张豆腐皮，倒入做好的猪皮冻。平铺均匀，上面同样也放一张豆腐皮，整理一下，放在一个凉一点的地方让它定型。看一下，经过几个小时的冷却，猪皮冻就定好了。下面给它脱模，从中间给它切一刀。看看这个侧面，特别的筋道。再切成厚片，
全部切成这样的厚片状，摆上盘就可以享受美食了。再把切好的胡萝卜片摆放在一排，做一个花。摆好的胡萝卜片直接卷起来，卷成一个花朵的形状，放在盘子中间。可以直接食用，也可以浇上自己喜欢的汁儿。猪皮冻就做好了，这样做的猪皮冻是不是特别的省事儿，还简单，特别的有韧性，不容易一切就碎。如果您喜欢水晶色的猪皮冻，可以不放酱油，一样好吃。我是海娟美食，记得关注我哟。我们明天见。大家好，我是海娟，快过年了，今天就用五花肉做一道好吃的美食。这是我刚刚从超市买回来五花肉。我们用一半就可以了，从中间切开。接下来我们来切几片姜片，再准备一个葱节，锅中放入凉水，放入五花肉，放入葱节、姜片、料酒，再放少许的盐，盖上盖子，开大火，先把水煮开。煮开后，改中小火，慢慢炖熟。准备一根洗干净的黄瓜，用削皮刀削出长条薄片状，放在一边备用。再来一个。煮至五花肉能轻松的扎进一根筷子，就证明煮好了。捞出来控油，煮好的五花肉稍微晾凉，切成薄片。拿过一片切好的肉片，在没有肉皮的一端裹上一片黄瓜片，好看的同时又解了油腻，摆放在盘中。再来一个，直接缠绕一圈，摆放在盘中。接下来，绞肉机中放入几瓣蒜，一颗小米辣，把它打碎。碗中加入少许的盐、酱油、香醋、蚝油、芝麻香油，搅拌均匀。如果喜欢吃辣的，还可以放一点辣椒油，浇在摆好盘的肉片上。就可以美美的开吃啦！五花肉搭配上黄瓜，肥而不腻，超级的美味。来上一片特别的过瘾。如果您喜欢海鲜美食，就记得关注我哟。美食天天更新，我们明天见。大家好，我是海娟，大家都吃了吗？今天海娟给大家分享一道我们从小吃到大的果子，每逢过年，妈妈就做给我们吃。今天海娟也把它分享给大家。首先，大盆中打入四颗鸡蛋，加入三十克白糖。白糖的多少可以根据自己的口味来增加减。三十五克食用油。把它们充分的搅拌均匀，搅匀以后分少量多次，加入普通面粉四百克，边倒边搅拌，搅至这样的面絮状。如果我们看到盆底有过多的干面粉，就可以适量的再加些清水。如果看不到过多的干面粉，就直接揉成团即可。这个面团要和的稍微硬一些，揉成团即可。揉成一个稍硬的光滑面团，盖上盖子
，醒制二十分钟。取出醒好的面团不用再搓揉了，直接按压扁，擀成大薄片来回换着角度擀，这样使面片更加均匀，薄厚一致。擀的这个面饼变得大一些了，我们可以从底部卷起来擀，这样更方便擀开。擀上几下，散开，换一个位置，继续再擀。重复擀制，直到把面片擀大擀薄，然后我们给它散开，从中间对折，压一下，压出痕迹，然后再给它展开，用刀沿着痕迹给它切开。两个面片对折过来，然后给它切成宽条，边缘处不规则的地方切掉。落在一起，切成小方块取过一个切好的面片然后给它对折。用刀切出小面条的形状，顶端不要切通，展开，横着对折过来，把一边从中间穿过来，一个小翻花就完成了。再教大家几款形状不同的果子生坯。拿过一个面片，中间切上一刀，然后从一边折过来，中间穿过去，这样一个麻叶就做好了。再来一种，同样切成面条的形状，顶端不要切通。打开，两个对角折叠过来，然后捏在一起。另外两个角往中间折叠，然后我们给它整理一下，像不像一个小贝壳？拿起一片面片两个角对折，捏紧捏严，翻过来背面，两个角对折，捏在一起，这样就可以了。果子的生坯就全部做好了，开始下锅炸。锅中放油，看一下，起这种小泡泡，这样就可以了。放入生坯。
，用筷子晃动一下生皮，防止粘连。全程开中火慢炸，防止一下炸糊。炸至底部微微变色，我们给它翻面。全程中火慢炸，不断的翻面。全程大约需要三四分钟的时间，炸至生皮的表面都变成这样的金黄色，即可控油捞出。不喜欢吃甜食的，我们可以这样直接食用了。喜欢吃甜食的，咱们继续往下操作。看这个酥脆程度啊！锅中倒入六十克白糖，加入六十克清水，先开大火，把白糖炒至融化。熬制糖叶起大泡，继续熬制。熬制糖叶起这种大泡泡，继续熬。熬的糖液呈这种的棕褐色，沾上一些用铲子，看一下，最后有这种拉丝的状态，这样就可以了。盛出一些，关火，倒入黑白芝麻，加入果子，翻炒均匀。炒匀以后就可以出锅了。这样做出的小果子是我们这里逢年过节必备的美食，家人们你们喜欢吗？喜欢就动手试做吧，没有过多的复杂步骤，您做您一定要成功。我是海娟美食，新进来的朋友别忘了给海娟点个关注哟。老朋友，谢谢您的一路陪伴，我们下期见，拜拜。